மிஸ்ஸா சட்டப்படி கைது செய்யப்பட்ட எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறதுக்கு எங்கேயும் போக வேண்டாம் ஒருத்தரை நீங்கள் கைது பண்ணாங்கன்னா யாராவது ஒருத்தரை கைது பண்ணாங்கன்னா காவல்துறை கைது பண்ணிச்சுன்னா அது சம்மந்தப்பட்ட நீதிமன்றத்துக்கு கொண்டு போவோம் இப்போ என்ன இந்த ஏரியாவில் டீ தேர இடம் இல்லை என்ன போலீஸ் கைது பண்ணுதுன்னா எந்த குற்றத்துக்கு வேணாலும் அவர் சொல்கிற மாதிரி பாலியல் குற்றமோ கஞ்சா வைத்திருந்த குற்றமோ அல்லது ஒருத்தரை அடித்து மண்டையை ஒடிச்சிட்டனோ இல்லை யாரையாவது ஏதோ தவறு பண்ணியிருந்தால் என்னை கைது பண்ணால் அருகாமையில் இருக்கிற சைதாப்பேட்டை இதுக்கு இதுக்கு சைதாப்பேட்டை நீதிமன்றம் அதே மாதிரி அந்தந்த ஏரியாவில் அந்தந்த நீதிமன்றம் கொண்டு போய் இந்த குற்றம் பண்ணாருன்னு நிரூபிக்கிறதுக்கு நிற்க வைப்பாங்க அங்கே அவர் வந்து எங்கள் வா வக்கீல் எனக்கு வாதாடுவார் ஜாமீன் கிடைக்கலன்னா என்னை ஜெயிலில் கொண்டு போய் வச்சுருவாங்க ஜாமீன் கிடச்சா அப்படியே வீட்டுக்கு போயிடலாம் இதுதான் இன்றைக்கு உள்ள லா அண்ட் ஆர்டர் சட்டங்கிறது இது தான் மிஸ்ஸானா என்ன தெரியுங்களா மிஸ்ஸா சட்டம்னா உங்களை வீட்டில் வந்து கைது பண்ண உடனே எந்த கோர்ட்டும் கொண்டு போக மாட்டாங்க நேராக சிறைச்சாலை கொண்டு போய் கதவை திறந்து உள்ளே போட்டுருவாங்க என்ன ஆர்டர் கொடுவானா நம்ம போலீஸ் கமிஷனர் ஒரு உத்தரவு இவர் மிஸ்ஸா சட்டப்படி கைது செய்யப்பட்டார் அப்படின்னு ஒரு லெட்டர் எடுத்து போய் கொடுப்பாங்க அவ்வளவுதான் நமக்கு கோர்ட்டே கிடையாது நான் இதில் பாதிக்கப்பட்டேன் நான் சிறைக்கு போனோம் அப்போ எங்கள் அப்பா கிடைக்கலன்னு சொல்லி ஏழாம் தேதி எங்கள் அப்பா கைது பண்ண வந்தாங்க அவருக்கு கால் உடஞ்சி போச்சு அவருக்கு அந்த நேரம் ஒரு கார் விபத்தில் முட்டி உடஞ்சிடுச்சு அது கட்டு கட்டுறதுக்காக அவர் ஆந்திரா போன பிறகு என்னை கைது பண்ணி வேலூர் சிறையில் வச்சு நான் ஒரு இருபத்தோரு நாள் இருந்து இன்றைக்கி நான் இவ்வளோ பெரிய அரசியலாதியாக வர்றதுக்கு காரணமே இந்த எமர்ஜென்சியில் என்னை கைது பண்ணதுனால தான் எனக்கு எல்லாம் தெரியும் இஸ்மாயில் கமிஷன் இன்றைக்கி கவர்மெண்ட்லேயே இருக்குது அரசு நூலகத்தில் இருக்குது ஏன்னா வெளியிடப்பட்ட அறிக்கை அது அதில் என்னென்னலாம் யார் யாரெல்லாம் அடிபட்டாங்கன்னு அவர் எழுதியிருக்காரு ஸ்டேட்மெண்ட்டே இருக்குது அதில் எங்களுடைய தலைவர் தளபதி ஸ்டாலினுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் அதில் இருக்குது அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் அவர் எங்கெங்கெல்லாம் காயப்பட்டார் அவர் அரசியல் கைதி தான்ங்கிறதுக்கான அடையாளங்கள்லாம் இருக்குது இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தாறு ஜனவரி மாதம் முப்பத்தோராம் தேதி திமுக ஆட்சி கலைக்கப்பட்ட பிறகு பிப்ரவரி மூன்றாம் தேதி தலைவர் கலைஞர் இல்லத்துக்கு போலீஸ் வந்து எங்களுடைய தலைவர் இப்பொழுது தலைவர் இருக்கிற தளபதி ஸ்டாலின் எங்கேன்னு கேட்டாங்க அப்போ அவர் சொன்னார் ஒரு நாடகம் நடத்துறதுக்காக மதுராந்தகத்துக்கு போயிருக்கார் முரசே முழங்குங்கிற ஒரு நாடகம் நடக்குதுங்க அதை நடத்திட்டு நாளைக்கு வந்துடுவார் வந்த உடனே நானே உங்களுக்கு தகவல் தர வந்து கூட்டிகிட்டு போங்கன்னு அனுப்பிச்சிட்டார் அதுக்கப்புறம் நாலாம் தேதி வர்றாரு நாலாம் தேதி காலையில் போலீஸுக்கு தகவல் தந்து போலீஸ் வந்து அவர் வீட்டிலேருந்து கூப்பிட்டு மிஸ்ஸா சட்டப்பட்டு நள்ளிரவு கொண்டு போய் சென்னை மத்திய சிறையில் அடித்தாங்க இது வந்து சிறைக்கு போனார் அதோட சரி கோர்ட்டு எந்த கோர்ட்டும் கிடையாது அவர் அவர் மாதிரி ஏற்கனவே பல பேர் என்னுடைய தந்தை பழக்கடை ஜெயராமன் பிப்ரவரி மாதம் ஒம்பதாம் தேதி கைது செய்யப்பட்டு அவரும் அது போல் கொண்டு போய் அந்த சிறைச்சாலையில் அடித்தாங்க இது மாதிரி ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் சென்னை மதுரைன்னு தமிழ்நாடு முழுவதும் அந்தந்த சிறையில் அடைக்கப்பட்டாங்க இந்தியாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தஞ்சிலேயே அந்த எமர்ஜென்சி வந்துருச்சு மிடிலில் ஜூன் ஜூலையில் வந்துருச்சு அப்போ அடல் பிகாரி வாஜ்பாய் முராய் தேசாய் ஆச்சாரிய கிருபாலனி ராஜ் நாராயணன் இப்படி பல பெரும் தலைவர்களாக அப்போ கைது பண்ணி சிறையில் அடிச்சிட்டாங்க திமுக ஆட்சி இங்கே நடந்துகிட்டு இருந்தது திமுக ஆட்சி அப்போவே அவங்க கைதை கண்டித்து கடுமையான திருமணம் செயற்கோடு நிறைவேற்றின முதல் கட்சி திமுக தான் அந்த திருமணம் நிறைவேற்றின பிறகு மத்திய உள்துறை அமைச்சர் வந்து முதலமைச்சரை இன்றைக்கி கோபாலபுரத்தில் பார்த்து திமுக ஆட்சி மார்ச்சோடு போக போகுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி உங்களுக்கு ஓராண்டு ரெனியூவல் தரோம் நீங்கள் நெருக்க நிலையை ஆதரிங்கன்னு சொன்னாங்க ஆனால் கலைஞர் அப்படிலாம் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு சென்னை கடற்கரையில் பொதுக்கூட்டம் போட்டு அஞ்சு லட்சம் மக்களை திரட்டி கைது செய்யப்பட்ட தலைவர்களை விடுதலை செய் பத்திரிகை சுதந்திரத்தை மறுபடியும் கொடு அப்போல்லாம் சென்சாருக்கு போய் தான் பத்திரிகை வாங்கணும் இது மாதிரி ஐந்து முழக்கங்களை சென்னை கடற்கரையில் தரையில் உட்காந்தவர்கள் எழுந்து நிற்க சொல்லி முழக்கமிட்டு மத்திய அரசு எதிர்த்து குரல் கொடுத்தார் ஜனவரி முப்பத்தி ஓராம் தேதி திமுக ஆட்சி அன்றைக்கி கலைச்சாங்க கலைச்ச உடனே அந்த இரவே எல்லோரையும் கைது செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படி கைதானதில் நாலாம் தேதி கைதானவர் தான் எங்களுடைய தலைவர் ஸ்டாலின் அது உங்களுக்கு ஆதாரம் வேணும்னா சென்னை சென்ட்ரல் ரெக்கார்டில் இருக்குது இன்னும் கூட ஆதாரம் வேணும்னா எழுபத்தாறு அடிபட்ட பிறகு எம்ஜிஆர் முதலமைச்சராக எழுபத்தேழில் வந்தார் அப்போ இந்த அடித்தவங்க சார்பாக இந்த நிறைய பேர் புகார் மனுக்கள் கொடுத்துருந்தாங்க அப்போ இஸ்மாயில் கமிஷன் ஒரு கமிஷன் போட்டாங்க இஸ்மாயில் கமிஷனில் யார் யார் அந்த சிறையில் இருந்தாங்க யார் யாரெல்லாம் அடிபட்டாங்கன்றத விவரமாக அந்த அறிக்கையை வெளியிட்டது எம்ஜிஆர் அரசாங்கத்தில் அந்த குறிப்பில் எங்கள் தலைவர் தளபதி ஸ்டாலின் அடிபட்ட விவகாரம் அவருக்கு ஏற்பட்ட காயங்கள்லாம் இஸ்மாயில் பதிவு பண்ணியிருக்கிறா
இருக்கிற சிறை என்பது அது ஒரு தியாகம் செய்த தியாகம் செய்யாதவங்களாம் இதை பற்றி பேசுறதுக்கு நிச்சயமாக இருக்கிறது கிடையாது இதை வேறு ஒரு வழக்கோடு ஒப்பிட்டு பேசுகிறாங்கன்னா அவங்க அரசியலுக்கு லாய்க்கு இல்லாதவங்கன்னு தான் அர்த்தம்